Hej og velkommen til Mass Potatoes. I dag der skal vi prøve noget helt nyt. Jeg har ikke prøvet at lave de her video tutorials til bloggen før, men øh, jeg synes at det er en lidt nemmere måde at vise jer, hvordan man gør forskellige ting i Photoshop. Og øh, i dag der vil jeg så starte med et lidt enkelt tip, men det er altså noget jeg arbejder rigtig rigtig meget med. Det billede vi ser her, jamen det er et billede af mig, som øh, min kæreste har taget af mig, øh, og øh, det jeg er lidt utilfreds med i billedet, er ikke, ikke kompositionen eller, eller måden billedet er taget på, men at der er en lille smule for lidt lys herover i højre side af billedet. Så sådan noget, det kan man jo angribe på flere forskellige måder, og en måde, som mange måske vil prøve på, det var ved at, at lave en generel øh, adjustment til hele billedet, f.eks. ved at lave nogle curves. Jeg kan lige prøve at vise en gang, hvis man laver sådan et adjustment layer her, og så vælger curves så har man mulighed for at vælge et område og lysne eller, mør eller mørkne det. Lad os prøve en gang at tage noget lidt mere lys her. Jeg kan se, hvor jeg faktisk bliver lidt lysere i min, min ene side af, af ansigtet her. Men hele billedet bliver lysnet, så jeg bliver nødt til at justere lidt den anden vej igen. Og jeg ved ikke, om man ligesom kan fornemme, hvordan billedet er blevet en lille smule flat nu. Det har ligesom mistet noget af sin dynamik. Jeg har set før og efter. Så det er altså ikke noget, der sådan gør helt det for mig, som, som jeg gerne vil. Desuden så synes jeg også, at skjorten er blevet lidt for lys nu i forhold til, hvad jeg egentlig gerne vil have. Så det jeg leder efter, det er noget, hvor jeg kan gå ind og angive præcis, hvad det er, der skal løsnes. Øhm, I gamle dage, der øh, var der mange, der brugte de her Dodge og Burn Tool til at lysne eller gøre billedet mørkere. Men de er lidt svære at styre, og de er også lidt svære at gå tilbage og rette i, efter man har lavet sin ændring. Så det jeg plejer at gøre, det er, at jeg laver et nyt layer, og så ændrer jeg blend mode op til soft light. Hvis jeg så maler med en hvid brush på det her lag her, så skal jeg lige huske at vælge min brush her, og gøre lige min brush lidt større, så I kan se. Hvis jeg så maler med en hvid brush, jamen så kan I se, så lysner jeg på billedet, og men hvis jeg bruger en mørk, jamen så gør jeg billedet mørkere. Det her det er selvfølgelig alt for kraftigt, det, det er så her, så det første jeg gør, det er, at jeg skruer opaciteten her ned til omkring 20%. Det plejer virkelig meget godt for mig. Og så skal jeg altså bare have tilpasset størrelsen på min brush, så den passer nogenlunde. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg laver bare øh, en enkelt, en enkelt penselstrøg hen over ansigtet her. Og det gør selvfølgelig med den forkerte farve, det skulle selvfølgelig have været med hvid, så jeg annullerer lige igen. Og så skifter jeg farven. For at skifte mellem sort og hvid hernede, der er der sådan et smart lille øh, genvejstast. Øh, for at få farverne sort og hvid hernede, så kan du trykke D, og så får du altid sort som forgårdsfarve og hvid som baggårdsfarve. Hvis jeg trykker på X, så kan jeg skifte mellem de to farver. Så nu har jeg altså hvid som forgårdsfarve. Jeg har en brush i den rigtige størrelse. Jeg har sat opaciteten ned til 20%. Flow er på 100%, og hvis jeg højreklikker og trykker, så kan I se, hvordan i øvrigt er konfigureret 700 pixel hardness på 0 og lad os prøve en gang at se hvad der så sker hvis jeg så maler sådan en stribe her se der fik jeg faktisk rigtig meget det jeg gerne ville have med øh, hvis jeg prøver at sammenligne før og efter her så kan I se hvordan jeg faktisk har fået lysnet lige præcis det område jeg gerne ville og hvis nu jeg er utilfreds jamen, så kan jeg enten give den et en gang mere eller hvis jeg vil have den gjort mørkere jamen, så kan jeg skifte til den sorte og male igen, og så vender jeg lidt tilbage til noget af det, jeg havde før. Hvis jeg lige prøver at slette mine rettelser her, og så lad os vende tilbage til udgangspunktet, så kan vi prøve at gøre det en gang til. Altså jeg vælger simpelthen bare den hvide pensel, med opacitet på 20%, min blunt mode på, på mit layer er sat til soft light, og så maler jeg bare en gang. Når nu jeg så har lavet de rettelser, jeg gerne ville med lyset, jamen, og, jeg, og hvis jeg synes, at det blev lidt for, for, for lidt af en effekt, jamen, så kan jeg gøre det her, som han tager en kopi af mit layer, og så får jeg den dobbelte effekt. Lad os lige slette det her layer igen. Og hvis jeg synes, at der er for meget effekt, jamen, så kan jeg simpelthen skrue ned for layeret og vende mere tilbage til originalen. Det var simpelthen bare det, jeg ville vise jer, altså hvordan jeg kan bruge et layer med soft light som blend mode, og så en hvid og en sort pensel til at styre lyset lidt mere nøjagtigt. Jeg håber, I kunne bruge det til noget, og tak fordi I kiggede med.